नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं आज हर तरफ दहशत का माहौल है हर इंसान के दिल में एक डर है कि पता नहीं वो कब घर से बाहर निकले और उसके साथ कोई हादसा हो जाए और इन सब में मीडिया पूरी तरह से सक्रिय है बड़ी सुर्खियों से लेकर छोटी से छोटी खबरें भी हम तक आसानी से पहुंच रही है लेकिन आज भी ऐसे कई गाँव खेड़े हैं जहाँ अपराध होता है लेकिन उस अपराध को बाकी देश की नजरों तक आते आते काफी वक्त लग जाता है यहाँ तक के घटित अपराध के बारे में पुलिस को भी बहुत देर से पता चलता है जिसकी वजह से इंसाफ का मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है हेलो ठीक है ये तो आ रहा सर हाँ हाँ मेरे को शहर जाना पड़ रहा है बीज लेने के लिए तू यहाँ का काम निपटा ले ऐसे फूल की तरह मारेगा तो होगा क्या दे देना उनके हाथ बोल देना जो बोल देना सर ओ, इसको सब समझा दे ऐसा साहब मेरे भाई ने मेरी नाक में दम कर रखा है छोड़ निका नहीं इसको तूने उसके जमीन पर कब्जा किया तो वो लड़ेगा ही ना हम्म जा हो जाएगा तेरा हिस्सा कड़क चाय बोल के ला अभी सब साहब मेरे को रिपोर्ट लिखा नहीं क्या हो गया देवरानी जेठानी का झगड़ा अरे ये पूरी दुनिया डूब जाएगी लेकिन ये औरतों का झगड़ा कभी खत्म नहीं होता पिछले हफ्ते वो सिंधे की बीवी और उसके जेठानी के साथ में बाल पकड़ पकड़ के पुलिस चंद में झगड़ रहे थे वो लोग सब क्या जोर से खींचके दिया था उसने उसका जोरदार <laughs> मेरा तो दिमाग ही गर्म हो गया था है? और तो इसे खुले में घूम रही है मरद का है तेरा निकल से चल ये जो कुछ भी हुआ है ना सब तेरी वजह से हुआ है तू नहीं उकसा होगा उसको अरे आदमी साठ होता है साठ जब तक लाल कपड़ा दिखाओ नहीं ना तब तक वो पीछे नहीं आता नहीं सब कुछ काट के फायदा होगी चल निकल अब 
ये बताओ उसमें मेरी क्या गलती है आप ये मरद जाते ना एक नंबर की टेढ़ी होती है लेकिन ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करना हम लोगों को बराबर आता है साहब साहब ऐसे कैसे घर में लगते थे साहब वो झूठी हो गई थी और झूठन में खाता नहीं अब तेरे लिए वो झूठी हो गई कहा गए सात फेरे सात जन्मों का बंधन अरे कानून वो तेरी बीवी है कानून से पल्ला नहीं चाड़ सकता था। और कानून से बढ़कर कोई नहीं है अब कानून भी आप है और जज भी आप है सम दुनिया ना गए रे रिश्वत देता है मेरे को वो भी ऐसी चिंदी निकलो चलो कितना भी नाटक कर ले कितना भी जोर लगा ले तुझे अपने घर में रहने नहीं दूंगा मैं रहने नहीं दूंगा मतलब सब 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 देखो ना वो लोग क्या बोल रहे हैं सब घर में नहीं आने देंगे सब सब उनको सब देख क्या रहे हैं कुछ बोलते क्यों नहीं क्यों चिल्ला रही है देख तेरे साथ जो कुछ भी हुआ ना वो तेरी गलती है तू जब यहाँ पहली बार आई थी आपने देखा था सब इसका आचर ऐसे ऐसे था अब ऐसे बीच में आचर रखेगी तो रेप तो हो गए ना शर्म नहीं आती आप लोगों को आप लोगों का काम है कानून का पालन करना नहीं करते हम लोग पालन क्या करेगी तू आदरणीय एसपी साहब हम रामनगर गांव से ये पत्र लिख रहे हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ बलात्कार हुआ है लेकिन यहाँ की पुलिस उन बलात्कारियों को पकड़ ही नहीं रही तो हमारे पति के कहने पर वो चुप होकर बैठ गई है हमारा पति हमें घर से निकाल रहा है हमारी मदद कीजिए साहब यहाँ की पुलिस से मदद मांगी लेकिन निराशा ही हाथ लगी अब आप निराश करेंगी तो जनता का क्या होगा तू क्या यहाँ पे धरना लेके बैठी है तेरे को समझ में नहीं आता क्या तू वो तेरी बेटी चल निकल से निकल अगर ताई यहाँ से जाएगी तो मैं भी जाऊंगी अरे वाह तू कैसे जाएगी ये बाहर जाके अपना मुंह काला करवा के आई है तो मुझे भी तो कुछ चाहिए ना हाँ चल अंदर पर्यायी जाने वाली अरे अरे अंदर चल अंदर चल मुझे मालूम है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा तुम चिंता मत करना मैं हूं ना मैं तुम्हें वो सम्मान दूंगा जो तुम्हारे पति ने तुम्हें दिया नहीं होगा मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा अपनी बीवी बनाकर शर्म नहीं आती आपको मैं आपकी। क्या फर्क पड़ता है लेकिन हो तो तुम औरत ही ना और औरत का एक ही काम होता है मर्द को खुश रखना वैसे भी तुम अब मोहित के कुछ काम की तो हो नहीं कम से कम मेरे काम में तो आ जाओ हिम्मत कैसे हो तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत इतना चाहती वाह साहब वाह और जेब गर्म करो आप अपनी और किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है उससे आपको कोई फर्क नहीं है अब क्या हो गया 
तू तो फिर से क्यों आ गई मेरे ससुर ने मेरा बलात्कार किया अब भी आप चुपचाप बैठे रहना। अरे देवा <laughs> फिर से तेरे साथ बलात्कार हो गया <laughs> शुरू होनी चाहिए तुम दोनों को <laughs> बच्ची को जरा घुमा के लाटे फिर से पुलिस स्टेशन आई ना टांगे तोड़ देंगे तेरी हाँ तेरे बीबी का फिर से रेप हो गया रे अब तो तू तो उसे घर से निकाल ही सकता है <laughs> तुम जैसे लोग तो हम जैसे कमजोर लोगों पर ही जोर आजवा सकते हो मैंने एक चिट्ठी तो पहले ही बड़े साहब को लिख के डाल दी अब दूसरी चिट्ठी में बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया अब तुम लोगों को तो भगवान भी नहीं बचा सकता आए! आए! आई तू तो क्यों रो रही है भूख लगी है ना तो घर से लेकिन बाबा ने तो हमें घर से निकाल दिया है उस घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता घाबरो ना तो हाँ आई है ना साथ में तो हा? शायद संध्या के साथ हुआ यह अपराध भी वहां होने वाले बाकी अपराधों की तरह हमेशा के लिए दफ्न हो जाता लेकिन इस नाउमीदी में भी उम्मीद की एक किरण दिखी संध्या ने जो चिट्ठी जिले के एसपी को लिखी थी उस पर कार्यवाही हुई और क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को वहां भेजा गया हाँ सर संध्या और मोहित कहा रहते हैं बाबा इधर 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 सब आप लोग शहर से आए क्या हाँ शहर के पुलिस स्टेशन से आए हम लोग कौन सा घर है रुक क्यों है यही घर है साहब जल नहीं मैं आता है सब आप जाइए ना संध्या तुम संध्या हो नहीं संध्या को बोला कौन है आप लोग पुलिस शहर से आए हम लोग संध्या ने हमें एक लेटर लिखा था उसमें लिखा था उसके साथ रेप हुआ कहा है संध्या बोला उसे आ, वो नहीं है वो मर गई मर गई कैसे वो उसको दिल का दौरा पड़ा था ए, दादा रुक रुक स 
साहब अरे क्या मनोहर गांव में संध्या के घर शहर से पुलिस वाले आए हैं क्या ए, चल रे चल जल्दी चल पैसे कैसे दिल का दौरा पड़ा पंद्रह दिन पहले तो उसने लेटर लिखा था साहब वो बड़े सदमे में थी अब उसके साथ जो हुआ वो हुआ ना साहब तुम कौन हो उसके मैं उसका पति हूं उसने लेटर में लिखा था कि तुम उसे और उसकी बेटी को तुम्हारे साथ रखना नहीं चाहते साहब वो बेइज्जती का डर था साहब उस समय गुस्से में कह दिया क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब आप ही बताइए ना ऐसे समय में कोई अपनी बेटी और बीवी को घर से बाहर निकाल सकता है क्या सर आप लोग पुलिस से हाँ जी सर तुम्हें कैसे पता चला छोटा सा गांव है हमारा कोई भी नया आदमी आ जाता है तो पता चल जाता है सर कौन हो तुम लोग साहब मैं दर्पण चिंदे हो रही हमारे साहब कैलाश मोरे कहाँ से हो तुम लोग सर यही के चौकी में पोस्टेड है हम लोग सर यह चौकी हाँ साहब अभी छः महीने पहले बनी है तो अरे बच्ची का है साहब वो बहन के घर है मेरे पता कर पता करने की जरूरत नहीं सर हम लोगों ने पता कर लिया है साहब आप चलिए ना चौकी पर बैठ के बात करेंगे हाँ सर बेटा उठ ना सांस चल रही है बेटा उठ उठ बेटा उठ हे बेटा उठ उठ ना बेटा उठ तू यहां सुमसाम जगह पे क्यों पड़ी है तेरा घर कहा है हा? पता नहीं चल पास में है ना पुलिस स्टेशन है वो तुझे तेरे गांव पहुंचा देंगे नहीं, चल नहीं, आई को मार दिया मुझे भी मार देंगे आई को मार दिया मुझे भी मार देंगे नहीं कुछ नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा वाले रुको 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 ये तो गांव में था ना हाँ सर वैसे थोड़ी बहुत मदद कर लेता है हमारी ए जा जा क्या आइए आइए अंदर आइए चलो आइए ये कैसा पुलिस स्टेशन है ये इधर है ना सब आइए 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 हम सबको यहीं पे पकड़ के रखते हैं हाँ सर वो गद्दा वो क्या है कि रात में देर हो जाती तो हम लोग यहीं पे सो जाते वो डे नाइट काम करते ना सर सर आइए ना वहां पे हाँ चलिए सर अच्छा ये संध्या का क्या हुआ आ, सर वो बीमार थी तो वो मर गई उसके पति का कहना है उसको दिल का दौरा पड़ा था हाँ वो बीमार चल रही थी तो उसको दिल का दौरा पड़ा तो फिर वो मर गई सर और उसके रेप केस का क्या हुआ सर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी आ, सिर्फ वो इतना बता रही थी कि कोई दो आदमी आए थे और मुँह पे गमछा बांधे हुए फाइल का है उसका फाइल है ना सर यहीं पर है लेकिन साहब आप वही नहीं रही तो क्या केस और क्या फाइल उसने लेटर में लिखा था कि यहाँ की पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं कर रही है और रिश्वत भी लेती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमने मोहित को समझाया था कि उसके बीवी को घर पे रखे लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था साहब अब क्या उसके घर के बाहर पुलिस बंदोबस्त नहीं लगा सकते ना सर इसके कारण वो भड़क गई साहब हमने उसके पति को बुला के समझाया भी था हाँ लेकिन वो माना ही नहीं ठीक है देखते तो आप लोग जा रहे हैं फिलहाल आएंगे फाइल निकाल के रखो यहीं रुके हैं हम पटेल हरी निवास में हेलो चिरके मुझे गड़बड़ लग रही है पुलिस स्टेशन देखा 
सर गांव का पुलिस स्टेशन ऐसे ही होता हो से तो यहां रहेगी चल चल क्या मचान मचा रखा है तुम लोगों ने चुप जा अरे भाई ये कहां से मिल गई बस ये समझ ऊपर वाले से बिना पूजा के ही प्रसाद थमा दिया हेलो आप वहाँ खाना वाना तो ठीक से खा रहे हो ना एकदम ठीक से और शुगर टेस्ट किया अरे कर रहा हूँ बाबा टेंशन लेने का कोई काम नहीं और मीठा तो मैं खाता क्या देखता तक नहीं अब टेंशन तो होगी ना ऊपर से आपका फोन नहीं लगता मैंने बोला ना क्या नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो काम कर अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम रहेगा ना तो दिन में यहाँ के पुलिस चौक में फोन किया कर चलो को फोन बाद में करता हूँ आ जाओ शिरके गुलाब जामुन अच्छा है सर हमारे रहते हुए ऐसा रुका सुखा खाना खाओगे ये क्या बात हुई सर एक एक मिनट सर और साबित तंदूरी है स्पेशल है सर यहाँ क्या ये किसने बोला है भेजने के लिए वो सर हमें लगा कि क्या लगा तुम्हें हाँ उठा इसको सर थोड़ा ले उठा इसको बदतमीज लोग हैं ये शेर के सर गांव की पुलिस है ऐसे खिला पिला कर स्वागत सत्कार करने की आदत होती है आप माइंड मत कीजिए सर पता नहीं शेर के तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ के लोग यहाँ की पुलिस मानो सच कुछ और है और हमें कुछ और बताया जा रहा है संध्या के बारे में कुछ पता है क्या होता संध्या के साथ मुझे नहीं पता है साहब तुम्हें पता है वो संध्या उसका पति तो बहुत मारता पिटता था उसे कितनी बार तो मैंने ही देखा है साहब इधर इधर ये लग गया का शेर के सर जाने दीजिए गांव वाले पुलिस से डर रहे हैं कोई किसी के लफड़े में पड़ने नहीं चाहता है फिर पूछता जारी रखो कोई ना कोई हमें खबर जरूर देगा आइए सर ये आपसे कुछ कहना चाहती बोलो साहब आप संध्या के बारे में पूछ रहे हैं साहब लेकिन मैंने आपको कुछ बोला ऐसा किसी को बताना मत डरो मत बोलो साहब सच कहो तो बड़ी बदनसीब थी बेचारी पति रोज मारपीट करता था उसे अच्छा हुआ सब मर गई साहब संध्या के चार टुकड़े करके उसे कुएं में फेंक दिया था कौन से कुएं में किधर रह रहे इसके साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब साहब आप देखो साहब मैं बोल रहा हूँ साहब साहब नहीं 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 कुछ नहीं किया साहब यार है इतना सब होने के बाद में तेरे बीबी ने घर नहीं छोड़ा इसलिए तूने उसे काट के मार दिया साहब हमने नहीं मारा साहब आप तो जानते हैं ना हमने उसको घर से बाहर निकाल दिया था अब हमको क्या मालूम उसको किसने मारा किसने नहीं मारा साहब मेरी बात सुन हे प्रकरण इतिज दाम लगा आप जो बोलोगे जितना पैसा बोलोगे ना मैं देने के लिए तैयार है शिरके लगता है ये कुआ कोई यूज नहीं करता या कोई आता जाता नहीं ए चंडी इधर कोई पानी भरने आता है पहले आते थे सर पर अब दस बारह दिन से कोई नहीं आता क्यों पता नहीं सर जा शिर के कुएं के आसपास फॉरेंसिक करवा अगर सच में संध्या को काट के इस कुएं में डाला है तो ब्लड के ट्रेसेस जरूर मिलेंगे बेकार की बात है साहब हमने खुद उसकी लाश देखी हुई है 
उसके घर भी गए थे चौकसी करने तो यहाँ के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसको मार कर उसके चार टुकड़े करके कुएं में फेंका गया था अब ये गाँव है अभी लोगों को नहीं जानते साहब आपसी दुश्मनी निकालने के लिए ये लोग सब ऐसी बातें बनाते रहते और ये जो मोहित है ना साहब ये पैसे वाला है उसकी काफी जमीन है ऊपर से इकलौता है ये सब लोग ऐसा चाहते हैं कि इसको अंदर कर लिया तो इसके जमीन पर कब्जा कर देंगे एक बात समझ में नहीं आ रही है संध्यान लेटर में साफ साफ लिखा था कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और यहाँ की पुलिस उसको कोऑपरेट नहीं कर रही तो हो सकता है उसका खून हुआ हो और उसके खून के ऊपर तुम पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो क्या बात कर रहे हो सर हम लोग ऐसा क्यों करेंगे वो तो हम पता लगा लेंगे देख क्या कर रहा है देख चार 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 शाबाश बेटा शाबाश देखा कुछ नहीं करना बस पर्स लेके भागना है समझी तू संध्या की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई इस बात की पुष्टि करने के लिए तुम्हारे पास कुछ मृत्यु प्रमाण पत्र है उसका तो, वो, वो तो नहीं है साहब लेकिन बनवा लेंगे क्या मैंने ये सुना है सच है कि उसे काट कर उसको कुएं में फेंका गया था काट कर सब कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब लेकिन मेरी बीवी के साथ बलात्कार किया गया था ये बात सच है और वो किसने करवाया था ये मुझे मालूम है किसने किया था इसके और संध्या के सगे भाई ने तुम्हारा भाई क्यों करेगा ताई ने कहा था कि बाबा के घर पर मेरा और ताई का भी हक है तो मैंने ये बात घर पे की तो गोपाल भा और रुक्मणी वहनी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं ताई के पास आ गई और ताई मुझे वापस लेकर गई थी गुस्से में वहाँ ऐसे कैसे निकाल दिया आप लोगों ने इसको घर से ए, क्योंकि तेरी ये बहन यहाँ बैठ के ना बेकार की बातें करती थी हक की बात करना कब से बेकार की बात करना हो गया दादा और इसने जो कुछ भी कहा ना मेरे कहने पर कहा ये घर और ये जमीन इन दोनों पर हम दोनों बहनों का भी हक है हक कौन सा हक तेरी जब शादी हुई थी ना आई बाबा ने जितना भी सामान दिया था तुझे उसमें तेरा हक खत्म हो गया पचास हजार के सामान के लिए तुम बीस लाख की जमीन और घर पर हक जताना चाहते हो देख यहाँ खड़ी होकर ना बेकार की बातें मत कर इस घर और जमीन में एक ढेला भी नहीं मिलेगा तुम दोनों को देखती हूँ मैं कैसे नहीं मिलेगा हमें हमारा हक मैं भी देखती हूँ तू क्या करती है पता है ना मेरा भाई कौन है जान से मारकर ऐसा गायब करेगा ना की कि किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा ए वाहिनी ये धमकी ना किसी और को देना ताई ताई तू चल यहाँ ऐसी ताई चलना रुक्मणी वहीनी के भाई कुंदन वो भी जेल में है और अंदर से भी गलत काम करते हैं और फिर ताई का रेप हो गया ताई ने न्याय की बहुत गुहार लगाई जीजू से पर जीजू ने अच्छा तो तुम्हारे जीजाजी ने तुम्हारी बहन और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाला और तुम इसी घर में रह रही हो ये साहब नहीं निकाला और निकाला भी तो वापस लेके भी आया साहब मैं कह रहा हूँ ना ये उसी ने सब करवाया बलात्कार और खून साहब खून ऊन कुछ नहीं हुआ साहब मेरी बीवी दिल का दौरा पड़ने से मरी है कहाँ रहते तेरा भाई आगे वाली गांव में तो समझ गई ना कैसे करना है मुझसे नहीं होगा मुझे डर लगता है कैसे नहीं होगा हा? सारे बच्चे करते हैं तुझे भी करना पड़ेगा सिर्फ चटाक से जाके पर्स चुराना है समझ गई तू देख चल 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 जा अरे चोर 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 चोरी करती चोरी करती कहा गए तेरे साथी 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 कहा गए तेरे कहा गए तेरे साथी अरे क्या अरे कर रहे हो चोरी करती है ये अरे बच्ची है गलती हो गई होगी ए तेरे आई ने तुझे यही सिखाया आईंदा ये गलती नहीं करना ठीक है चल बक बक चल ढंग से चोरी नहीं कर सकते तू तू दू लाफा चलो
संध्या का बलात्कार हमें इस बारे में कुछ नहीं पता सर लेकिन उनके घर वालों का तो कहना है कि तुम्हें ने उसका बलात्कार करवाया मैं अपने बहन का बलात्कार क्यों करवाऊंगा हाँ मेरा झगड़ा था उसके साथ लेकिन साहब मैं इतना भी नीचे नहीं गिर सकता अपनी छोटी बहन कविता को घर से बाहर निकाला था ना तूने हाँ वो यहाँ बैठ के बेकार की बातें जो करती थी अच्छा एक बात बता इस संध्या के साथ क्या हुआ उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई या उसका खून हुआ पता नहीं साहब हमें तो बाहर से पता चला कि संध्या मर गई है कुछ लोग कह रहे थे कि उसको दिल का दौरा पड़ा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उसको काट के फेंक दिया तुम्हें क्या लगता है मारा होगा साहब वो जो मोहित है ना वो संध्या को बिल्कुल पसंद नहीं करता था अरे बाबा कहीं बोलशिल की नहीं लक्ष्मी आ रही घर आ खुशी का मौका है भाई क्या क्या खुशी का मौका मैं पहले ही बोल रहा था ये बच्ची को गिरा दो मगर नहीं अब तो इसकी बच्ची गाड़ी भी निकल गई अब कहां से आएगा बेटा हाँ तो ये बेटी तो है ना हमारी इसके सहारे जिंदगी काट लेंगे मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेटी और ऐसी जिंदगी तो मैं अभी ये क्या मोहित क्या कर रहे हो मोहित छोड़ो आप होगे कसाई हो मोहित तो ऐसा ही है साहब नौ साल हो गए संध्या को एक दिन का भी सुख नहीं था वहाँ पर ऐसे में उसकी मदद करने के बजाय तुम लोगों ने कविता को भी घर से बाहर निकाल दिया तुम लोगों ने संध्या के केस की तहकीकत अच्छी तरह से क्यों नहीं की हो सकता है उसके भाई ने उसका रेप करवाया हो या पति ने रेप करवाया हो क्योंकि उसका पति उसको साथ में रखना नहीं चाहता था वो सर क्या वो क्या मुझे तो शक है उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुई उसका मर्डर हुआ है नहीं और तुम लोगों ने पैसा लेकर वो रफा दफा किया है केस अगर सच में ऐसा निकला ना तुमको छोड़ूंगा नहीं अरे बोला ना नेटवर्क नहीं था हाँ तो पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पे फोन करने का कहा फोन करूं वहां का नंबर देख रही थी मैं ऑनलाइन पर किसी चौकी का नाम ही नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो सकता है भाग गए शिरकी सर्च करो कड़े सर अंदर ही एफ आई आर रजिस्टर मिला ये देख गाने लिख रखे सिर्फ बैंड बजाऊंगा ना उनकी शिरकी अंदर को चुना लाकर दिया है सीधा कर सीधा करें ये लोग कहाँ गए? अरे बोल नहीं सकता। कौन गए? ये नकली पुलिस स्टेशन है। ये लोग भी नकली थे। तेरे को पता था? चल लिख के पता। कौन थे वो लोग? लिख के पता। कौन थे लोग? मैं इस गांव में रहता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं था। उन लोगों ने कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा इसमें मेरी कुछ गलती नहीं मुझे माफ तो संध्या के साथ क्या हुआ था गांव में देखो मनोर है या गायब हो उसको ढूंढ के निकालो ठीक है सर चल चल तलवार फोड़ो इस नकली पुलिस स्टेशन के आड़ में एक बेचारी महिला पर अत्याचार हो रहा था उसकी लाश ने क्या किया कार दिए साहब उसको रुक 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 आराम से साफ करो हाथ से साफ करो चिर के 
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और देखो ये संध्या की बेटी किट्टू कहा हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां कोई नकली पुलिस वाला बनकर आम जनता को परेशान कर रहा होता है उनसे पैसे ऐट रहा होता है लेकिन कैलाश और दर्पण ने तो पूरा का पूरा नकली पुलिस स्टेशन ही बना दिया था अगर संध्या ने वो चिट्ठी ना लिखी होती तो उसकी मौत के साथ साथ उसकी कहानी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती संध्या को क्यों मारा मैंने संध्या को नहीं मारा सर वो संध्या का केस रफा दफा करने के लिए पैसा दिया ना तूने साहब वो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए थे साहब मेरे को सजा दिलवाने वाले थे ऊपर से बाबा ने भी संध्या का रेप कर दिया था साहब तो डर तो लगेगा ही ना तरस खा के रेप किया तूने और जब उसने लेटर लिख के पुलिस को बताने की कोशिश की तो तूने मत मारो साहब मैंने नहीं मारा किट्टू के बारे में झूठ क्यों बोला मेरी बहन के घर पे नहीं हो कहा है तो साहब हम लोग डर गए थे ना घाबर लो तो ना साहब कि मुझे आप भी पहले गायब हो चुकी थी मैं आपको सब बता रहा हूँ संध्या ना संध्या उसके भाई ने मारा होगा अरे साहब गलत बात कर रहे हैं वो लोग मैंने कुछ भी नहीं किया है तुम्हें तो बड़ा घमंड था ना अपने भाई पर साहब मैंने तो बस उसे डराने के लिए कहा था और वैसे भी कुंदन क्या करेगा वो तो पहले से ही जेल में बंद है और साहब हमें कविता को घर में नहीं रखना था इसलिए हमने कहा था उस दिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया तुम्हारी बहन संध्या का खून हुआ था क्या बताती सर जीजा जी ने मुझे जबरदस्ती अपने साथ रखा था मारते थे पीटते थे शादी करना चाहते हैं वो ताई ताकत थी मेरी ताई के जाने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कहां जाऊं भाव और वही ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सर मेरी किट्टू को ढूंढ दीजिए सर वो मेरी ताई की आखिरी निशानी है इस बार माफ कर रही हूं अगली बार अगर गलती की ना तो ये आंख निकालकर भीख मंगवाऊंगी सर संध्या की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर संध्या की बॉडी को किसी कुल्हाड़ी जैसी चीज से काटा गया और फॉरेंसिक टीम को कुएं के आसपास संध्या के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले कितनी शर्म की बात है शिर की संध्या पुलिस के पास मदद मांगने आई थी दर्पण और कैलाश ने नकली पुलिस बनकर उसका शोषण किया संध्या एक बहादुर औरत थी अगर नकली पुलिस स्टेशन गांव में नहीं रहता तो शायद संध्या शहर के पुलिस स्टेशन में मदद मांगने जाती और आज वो बच जाती किट्टू का कुछ पता चला सर फिलहाल तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है मैंने किट्टू की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करा दी और अपने खबरी नेटवर्क को भी अलर्ट कर दिया वैसे सर मैंने संध्या की फैमिली के कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए सर एक अजीब बात सामने आई मोहित के फोन पर लगातार दो लोगों के फोन आ रहे थे किशन और प्रभात और जिस दिन संध्या का रेप हुआ मोहित कह रहा था कि वो बीज लेने शहर गया हुआ था लेकिन सर वो झूठ बोल रहा था और सर फोन लोकेशन के अकॉर्डिंग वो गांव में ही था उसी दिन मोहित के फोन पर किशन का फोन आया और उसके बाद उन दोनों की फोन की लोकेशन जहाँ संध्या का रेप हुआ था उसी जगह की है लेकिन और दोनों को सब हम दोनों ने मोहित की बीवी को बुलंद कर किया था सर वो इतने ही हमें वो मुझे कविता बहुत पसंद थी सर मैं उससे शादी करना चाहता था मुझे बेटा भी चाहिए था साहब और फिर भी वो तेरे घर से नहीं गई तो तेरे बाप ने उसके साथ बलात्कार किया फिर भी नहीं गई तो तुम दोनों ने उसको मार दिया नहीं नहीं साहब मैंने उसको तेरे बेटे के लिए तेरी बीवी का मर्डर कर दिया पता नहीं बेटी का क्या किया क्या ऐसा तो नहीं कि उसे तेरी हैवानियत का शिकार बना दिया तो जब तक सच नहीं बोलता इसको मारते रहो सर दर्पण और कैलाश को गांव में देखा गया है गलती गलती होगी होगी साहब साहब होगा बता सर आईपीएस बनना चाहता था साहब लेकिन क्रैक नहीं कर पाया पुलिस तो बनना ही था साहब तो हमने ये नकली पुलिस स्टेशन खड़ा किया नकली पुलिस वाले बन गए 
संध्या को क्यों मारा नहीं सब हमने नहीं मारा साहब संध्या को नहीं मारा साहब क्यों नहीं मारते उसके साथ तुमने रेप किया था उसने धमकी दी सीनियर को बताने की तुम्हें लगा ये नकली पुलिस स्टेशन पुलिस का काम चले जाएगा इसलिए तुमने मारा उसको नहीं साहब हमने संजय को नहीं मारा साहब उसके बच्चे का क्या किया किंतु कहा है हमको कुछ नहीं मालूम साहब हमको कुछ नहीं मालूम साहब सगल माइक सोलून का सर चाय एक्स्ट्रा शक्कर है ना हाँ सर डाक लेना सर ये देखिए वीडियो वायरल हुआ है राजू किराना स्टोर ना आएगा मतलब पिट्टू मुंबई में ये तो बगल वाले मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए थे पूरा लगी हुई है क्या ये ऐसा गलत काम नहीं करने का अच्छे बच्चों पहले फोटो दाखो ये ये लड़की को जानता है ए क्या हो रहा है ये क्या पूछा बच्चे से निकाले यहाँ से सर पुलिस वाले से ऐसी बात करते हैं सॉरी सर बच्चों से गलत काम करवा देना तो चोरी का नहीं सर किट्टू कहाँ है किट्टू कहाँ है किट्टू किट्टू कहाँ है गरम वड़ा पाओ यस भूख लगी है ना अच्छा बेटा एक बात बताओ तुम्हारे आई को किसने मारा था देखा तुमने उसे किसने शर्म आनी चाहिए तो लेकिन चलो इनको ताई मुझसे हमेशा कहती थी कि अपने हक की लड़ाई लड़ <laughs> तो मैंने अपने हक के लिए लड़ी मुझे लगा था कि उसका रेप हो गया तो वो चली जाएगी <laughs> लेकिन वो नहीं गई उसका पति उसे नहीं मुझे पसंद करता था कहा जाती मैं मुझे भी तो घर चाहिए था परिवार चाहिए था पति चाहिए था बहू और वहीनी ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया लेकिन वो नहीं मानी तो मैंने उसे मार दिया शर्म आनी चाहिए तुम्हें जिस बहन ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया तुम्हारे हक के लिए लड़ी अपने घर में आसरा दिया उसी को तुमने मार दिया कोई बहन अपने बेहतर जीवन के लिए अपनी ही सगी बहन की हत्या कैसे कर सकती है संध्या भले ही छोटे गांव में रहती थी लेकिन उसे अपने अधिकारों का पता था उसने ना सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी बल्कि अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया ऐसे में ही हम सब की भी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ गलत होता हुआ देखें तो उसके बारे में पुलिस को सूचित करें और अगर पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं करती है तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की सूचना दें 
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज